Marami tayong pag-uusapan ngayon. Pag-usapan natin si Charles Darwin, pag-usapan natin ang Darwinian Revolution, pero lalong higit, pag-uusapan natin yung pinaka-core idea ng kanyang theory. Ano yon? Ito yung process ng natural selection. Panoorin natin. <laughs> Ang theory ni Darwin ang nagpabago sa direksyon ng mga susunod na sayantipikong kaisipan. Ang kanyang mga theory ay nakabase at kasabay ng mga ideyang humahamon sa mga lumang kaisipan tungkol sa ating mundo. Ang pinakamahalagang konsepto sa Darwinian theory of evolution ay yung tinatawag nating natural selection. Pero ano nga ba itong theory of evolution by natural selection? Samahan niyo ako, hihimay-himayin natin kung ano yan. Sa Theory of Evolution ni Charles Darwin, sinasabi niya na ang evolusyon ay pwede lamang mangyari sa ilalim ng prosesong tinatawag nating natural selection. Ang mga individual sa isang species ay nagpapakita ng tinatawag nating variation sa kanilang mga physical characteristics. At itong variation na ito ay dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga genes. Variations? Genes? Ano naman yung mga yan? Ang tinutukoy nating variations ay yung mga pagkakaiba-iba ng mga characteristics ng mga individual na bahagi ng isang species. Yung mga characteristics, kamukha ng kulay ng mata, yung height nila, yung kanilang body mass, Nagkakaiba-iba yan sa bawat individual sa isang populasyon. Yung mga differences na yan, yan ang tinatawag nating variation. Yung genes naman, yan ang dahilan kung bakit ganyan ka at bakit ganyan ang itsura mo. Kung bakit kulot ang buhok mo o kaya ay tuwid. Bakit mahaba ang legs mo o kaya ay maikli. Kahit na yung simpleng pagngiti mo o kaya pagtawa. Maraming bagay ang pinapasa sa atin from one generation to the next ng ating pamilya sa pamamagitan ng genes. Sa theory of evolution ni Darwin, ang mga individual kay hayop man yan o tao na merong mga characteristics na tama at akma sa kanilang kapaligiran ang mas merong chance ang mag-survive o mabuhay at magkaroon ng mga anak para maipasa yung kanilang genes. At ang mga individual naman na hindi makaangkop sa kanilang kapaligiran ay mas malamang na hindi mabuhay at makapag-reproduce. Kung ganon, wala silang pagpapasahan ng kanilang mga katangian sa mga susunod na henerasyon. Sa ganyang punto, lahat ng individual na akma at angkop sa kanilang kapaligiran ay mabubuhay at kung mabibigyan ng pagkakataon, ang kanilang species ay magkakaroon ng unti-unting pagbabago. Ang Theory of Evolution by Natural Adaptation ni Charles Darwin ay naglalaman ng mga sumusunod na fundamental na kaisipan o konsepto o idea. Lahat ng species ay nagbabago. Pag sinabi nating species, ang tinutukoy natin ay yung mga populations of interbreeding organisms. Yung mga representatives ng mga buhay na species ngayon ay iba kesa doon sa mga species na nabuhay noong una. At yung mga population sa iba't ibang geographical na location ngayon ay iba rin in form or behavior. Ang pagkakaiba-ibang ito ay makikita rin natin sa mga fossil record na nagbibigay sa atin ng mga sapat na katibayan para sa ganitong argumento. Ang pangalawang mahalagang punto sa theory of evolution ni Charles Darwin ay ito. Iisa lamang daw ang pinanggalingan ng lahat ng organism. Halimbawa nito, tayong mga tao, we shared a common ancestor with chimpanzees about 8 billion years ago. 
with whales about 60 million years ago and with kangaroos over 100 million years ago. Yung mga shared ancestry, ito ang nagpapaliwanag ng mga similarity ng mga organisms na pinagsasama-sama natin. Yung kanilang mga similarity, ipinapakita niyan yung mga inheritance ng mga katangian, yung mga namana nating katangian mula sa isang common ancestor. Pangatlo sa pinakaimportanteng idea ni Darwin sa kanyang theory of evolution by natural selection ay yung katotohanan na lahat ng evolutionaryong pagbabago ay mabagal at hindi dagli ang nangyayari. Itong idea ito ay pinatutunayan ng mga fossil records. Noong panahon ni Darwin, wala rin naturalist na nakakita ng bigla ang pagdating ng mga bagong species. Magmula noon, yung mga biologist, yung mga paleontologist, nakapagtala sila ng maraming kaso ng slow to rapid rates of evolutionary change within lineages. At this point, gusto ko ipaalala sa inyo, baka mamaya naguguluhan na kayo, na yung natural selection Hindi yon ang evolution. Ang natural selection, yon ang mekanismo ng evolution. Ang natural selection, ang dahilan kung bakit merong mga pagbabago sa mga properties o mga katangian ng mga organisms na kabilang sa iisang pamilya from generation to generation. Kanina medyo nadaanan ko na to, pero ngayon balikan natin. Paano nga ba ang proseso ng natural selection? At para mas maintindihan natin mabuti kung ano ba yung natural selection, tingnan natin kasi merong apat na component yung Darwinian process of natural selection. Ang tinutukoy ko ay yung una, yung tinatawag nating variation. Pangalawa, yung tinatawag nating inheritance. Pangatlo, yung high rate of population growth ng mga species at yung pang-apat, differential survival and reproduction. Nabanggit ko na rin kanina, no, dun sa bandang unahan ng lecture na to, no, yung variation, ito yung mga pagkakaiba-iba, yung mga individual na pagkakaiba-iba sa appearance, sa behavior ng mga organisms. Pwedeng involved dito yung body size, pwedeng yung kulay ng buhok, pwedeng yung facial markings, pwedeng yung voice properties, pwede rin yung mga kung gaano karami yung kanilang mga anak o yung mga supling ng organism, kay tao man yan o kay hayop man yan. Kabilang banda, merong mga katangian naman na halos hindi nagbabago o kung merong mga pagbabago ay konting-konti lamang. For example, para sa mga vertebrates, no? yung mga vertebrates, yung number of eyes nila pare-pareho lang. Pag pinag-usapan naman natin yung inheritance, hindi ito tungkol dun sa mga perang namamana natin sa mga magulang natin. Ang tinutukoy natin dito ay yung transmission ng mga similar characteristics na nagagaling sa mga parents papunta sa kanilang mga anak. Yung ibang traits, mga heritable yon or namamana. Yung ibang traits, influence lang yon ng mga environmental conditions. At yon hindi yun heritable. Pangatlo sa mahalagang proseso ng natural selection ay yung high rate of population growth sa mga organism. Maraming populations ng mga organism na nagkakaroon ng maraming anak kada taon at iyon ay hindi masuportahan ng mga local resources. Pagka ganun nangyayari, nagkakaroon ng struggle for food and for other resources. Nagkakaroon ng mga away. Kaya kung makikita natin, each generation ng mga organisms or ng population ng mga organism talagang nakaka-experience sila ng mga pagkamatay. Pang-apat at pinakahuli sa proseso ng natural selection ay yung tinatawag nating differential survival and reproduction. Ang sinasabi sa proseso ito ay ang mga individual lamang na may taglay na katangian para makipag-agawan sa mga natural resources ang magkakaroon ng kakayahang magkaroon ng maraming anak para sa susunod nilang henerasyon. Yung sinasabi nating struggle for resources at para kay Darwin ay struggle for existence, ay pabor lamang sa mga individual na mayroong variation sa kanilang mga katangian sa loob ng kanilang populasyon. Ito ang proseso ng natural selection. Ang mga characteristics o katangian na nagbibigay ng advantage sa mga individual para magkaroon ng mga anak ay tinatawag naman nating adaptation. Sa puntong ito, bibigyan na natin ng summary ang lahat ng ating mga pinag-usapan. 1. Darwin's theory of evolution fundamentally changed the direction of future scientific thought, though it was built on a growing body of thought that began to question prior ideas about the natural world. Second, 
The core of Darwin's theory is natural selection. It is a process that occurs over successive generations and is defined as the differential reproduction of genotypes. Third, natural selection requires heritable variation in a given trait and differential survival and reproduction associated with possession of that trait. And finally, the examples of natural selection are well documented, both by observation and through the fossil record. So that's it for today, and I hope you learned something. Thank you very much for watching.